அள்ளி வச்ச மல்லிகையே புள்ளி வச்ச புன்மையிலே எனக்கு ரிஷி குமார் வந்து நான் அசோகால பாடிட்டு இருக்கும் போது அவரை தெரியும் பாடும் போது வருவார் என் ஒய்ஃப் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க அவரை எனக்கு தெரியாது அவர் பாடுவார் அவருக்கு மியூசிக் டேலண்ட் இருக்குல்ல எனக்கு தெரியாது அவர் ரெக்கார்டிங் இதெல்லாம் பண்ணுறாருன்னு ஒரு முறை எனக்கு கலாக்கா செல்வி அக்கா ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு ரிஷி வீட்டுக்கு போயிட்டு பழைய பாட்டு எயிட்டிஸ் பாட்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் அவர் ஓ ரெக்கார்டிங் கூட பண்ணுவார் அவர் அப்படின்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் தென் அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறமா ரெக்கார்டிங் பற்றி கொஞ்சம் பேச போக அப்படி எப்படி இருந்து தென் எனக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அப்போது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் ரிஷி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு இங்கே இருக்கணும் யாரும் நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ அவர் தெரிஞ்சதுனால அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அட்வைஸ் கேட்டேன் அவர் வந்து என் கூடியே வந்து முதல் முதல்ல ஸ்டூடியோ செட்டப் பண்ணுறதுக்கான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் அவர் தான் வாங்கி கொடுத்தார் கூடியே வந்து சிம்லிம் டவர் போயிட்டு சிம்லிம் ஸ்கொயர் போயிட்டு ஒரு ஒரு விஷயமும் அவர் தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணார் திஸ் அதர் திங்ஸ் வி கேன் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் முதல் முதல்ல ஒரு சில டோன்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டோன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெகுலராக பேச ஆரம்பித்தோம் சம்டைம்ஸ் ஏனோ பாய்ஸ் பாய்ஸ் மட்டும் இல்லை என் ஒய்ஃப் எல்லாருமே சேர்ந்து வீடியோ வீடியோ உட்காந்து கிட்டார் வாசிச்சுக்கிட்டு பழைய பாட்டு இதெல்லாம் பாடிக்கிட்டு ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் வீடியோ வீடியோ உட்காந்துருப்போம் இங்கே இங்கே வந்து நான் ஆஃப்டர் நான் ஸ்டூடியோ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் இங்கே வந்து ஒரு சில பாட்டு எல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதெல்லாம் கூட நான் கூட உட்காந்து அவர் கூட கொஞ்சம் அசீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அசீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா சும்மா கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு பாட்டு பாட சொன்னார் இங்கே வந்தார் வந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாட சொன்னார் அந்த பாட்டு வந்து பாடி காமிக்கிறேன் மனசுக்குள்ள மனசுக்குள்ள மறையாத காவியமே காவியமே நினைக்கிறேன் அது எனக்கு லிரிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு தெரில பட் நான் சரியாக அந்த ட்ராமாலாம் பார்க்காதனால எனக்கு அது என்னென்னு தெரில என்கிட்ட வந்து சொன்ன சுச்சுவேஷன் வந்து இதுதான் ஒரு அம்மா ஒரு அந்த அம்மாவுடைய குழந்த ஆனால் அந்த குழந்தைய வந்து அந்த அம்மாவால் என்னென்னா இது என் குழந்த தான் சொல்ல முடியல இதுதான் அப்படின்னு சொன்னார் ட்யூன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரவி இந்த பாட்டு நீங்கள் பாடுங்க அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக என்கிட்ட கொடுத்தார் சரி நாங்கள் வந்து இங்கே தான் இந்த வீட்டில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் பாட்டு நல்லா போச்சு அவருக்கு ஃபுல் ஃபுல் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பாட்டு வந்து இதில் போடலை லைஃப்பில் போடலை தென் ஐசி என்ன பாட்டு ஃபுல் நம்ம எடுத்துமே லைஃப்பில் போடலையே அப்படின்னு தென் ஐ ரியலைஸ் என்னென்னா அவருக்கு தேவையானது வந்து அந்த பாட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனேன்னா வந்து மனசுக்குள்ள மனசுக்குள்ள மறையாத காவியமே நான் இப்படி தான் பாடியிருந்தேன் கருவறையில் அப்படின்னு நான் பாடியிருந்தேன் அவர் வந்து அவரோட வேர்ஷன் பாடியிருந்தேன் அவர் பாடும்போது இந்த கொஞ்சம் வாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ராவாக வச்சுட்டு க க கருவறையில் அப்படின்ட்டு அந்த அது அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் அழுகிற மாதிரியும் அது வேறு டைமென்ஷனை காமிச்சிது எனக்கு ஓ ஹி ஜஸ்டிஃபை த சாங் தென் நான் ஓகே அப்படின்ட்டு இப்படி தான் எனக்கு அவர் கூட ரொம்ப தொடர்பு பழக்கம் வேணவே அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இங்கே வந்துடுவார் ஜாம் பண்ணுறதுக்கு அந்த டியூனில் வந்து ஒரு ஒரு ஜீவன் ஓடும் அதை நான் வந்து ரசிப்பேன் 
ரிஷியும் வந்து சொல்லுவார் அடிக்கடி என்னென்னா நான் வந்து ட்யூனை பார்த்து ரசிக்கிறவன் நாட் த லிரிக்ஸை பார்த்து ரசிக்கிறவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஷேர் பண்ணியிருக்கார் என்கிட்ட இன்சிடெண்டில் பாட்டு கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது நில நதிக்கரை ஓரத்தில் நின்றிருந்தேன் அதனால் அந்த சங்கதி இது மாதிரி கொஞ்சம் ரிஷி போகிற சங்கதி வந்து எப்படின்னா எதுவுமே வந்து ஒரு மீட்டரில் இல்லாமல் அது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இட்ஸ் நாட் லைக் சங்கதின்னா வந்து அதனா அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் அதனா பட்டும் படாமல் அது கொஞ்சம் அது நல்லாயிருக்கும் கிளைட் நோட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் So I met Rishi Kumar when I was 17 um, and I would like to actually thank um, two people who introduced me to Rishi. If not for them, I wouldn't have known um, Rishi. So these uh, two of them are Viknesh and Havin and um, I really really want to tell them thank you because if not for them, I wouldn't have known him and, and I wouldn't have shared so much with him. After that, I introduced him to my brother Praveen Saivi and then I also introduced him to my sister. And then eventually he ended up getting to know everybody in the house, including mom and all. And he was no longer a friend, he was family. You know, eventually throughout these years we have been together, we have known each other. We have shared a lot of good times, bad times. He has been there for me, I have been there for him and yeah, he's family. So, Roshan, when did you meet? You asked me, so now I'm asking you, when did you meet Rishi Kumar? Uncle Rishi. I met Uncle Rishi when he came for a recording, um, a recording for um, some music. I think it was Kangal Rindil, if I'm not wrong. The thing I remember most was when he gave me cotton candy. Amma, you know Uncle Rishi for so long. Why do you say he's family? Mm, well, because I have shared Um, many moments with him and um, well uh, and and also he is someone who is very direct to me he um, he's nice when he's he's very nice and then sometimes he will scold me also if i don't sing he always wanted me to sing um, but i have the fear for singing so he is one person who scolds me when i don't sing and he has made me cry actually whenever i say no but i know he loves me so he does it because of that and he wants me to sing and then um i just want to share one i don't know if i've told you but um there's once there was once where um uncle rishi and pravin mama uh they were singing somewhere and then they came back at about 2 am or 3 am i i was sleeping okay and then uh I was sleeping they came back at 3 am they were singing somewhere they were working together somewhere and then they came back at 3 am and uncle rishi actually um, woke me up and said hey wake up i'm very hungry can you cook me something so i'm like huh <laughs> it's 2 am and you want me to cook okay fine so i thought he wanted like maybe maggi goreng or nasi goreng or something like that but he wanted nasi lemak so I'm like how can I cook nasi lemak at 3 am you know that kind of thing but mm, we cannot say no to Rishi lah so um yeah I ended up I couldn't do his favorite prawn sambal though but I did ikan bili sambal fried egg uh just fried nuggets and that kind of things and yeah they ended up eating at 4:30 and then I went back to sleep but this is what he does to me Have you sang any songs with him Mm, yeah i was forced to sing i mean i sing i sang mandram which i with him a uh, couple of times because that's a song which i always end up singing and then um there was once uh, we had a, there was a show so pravin was singing with him it was under a block i think it was a birthday show or something like that i can't remember i was about 19 20 then and then uh, i was not well i had a very bad throat like i couldn't sing i couldn't even talk and then uh, one of the female singer was not on time and he actually um got me uh, suddenly just like that on stage he said uh, we'll call upon lena to sing and i'm like oh gosh i can't do this and it was udapu of all songs and i don't know i, I was like yeah i've sung that song at home and all that you know but he made me sing right after the song i got off the stage i went to the back of the block and i started crying 
because I felt embarrassed and I felt that, you know, he, he just made me do it. And that's Rishi. He will just make you do it and you have to do it. So, yeah, so that's what happened. And then he came like, why are you crying now? You sang well, what? what's your problem? You know, that kind of thing. Has he ever bullied you? Yeah, <laughs> like what I said, he made me sing just suddenly like that. Uh, big time bully because he will just, just at that point of time, I wouldn't even expect, but he will just suddenly embarrass me and say, you just sing, lah. what's your problem, you know, that kind of thing. And then it's like, ah, go, go. And the way he speaks to me, right, is like any family member, that's how he will speak to me. He will just like, you know, bully me, pull my hair. Yeah, pull my hair, you know, and that kind of thing, punch me. He's very playful. So, yeah, that's the another side of Rishi, playful. What is unique about him? What is unique about him? What is unique about him is him. He is just a very unique person. He is... Um, yeah, Rishi Kumar itself is unique, I feel. Uh, everything about him is unique. His voice, uh, his style, um, especially when he performs. And this is something I always say, that um, he's not conscious, he, he's himself when he's uh, on stage or even on TV. Sometimes I will even say, look at him, what he's doing. You know, like people are so conscious when they're performing, they make sure that their step is right and, you know, their face is right. But he's not like that. He's just himself and that's what I like about him. That's, that's Rishi, uniqueness, his uniqueness. Kangal rendil sira sayum in pave niyadi in netaki vadam sayum in the kamam yenadi in then tedal in noodal adi alam niyadi in then kadal in sadal adi in naldanadi tedamal tolindene un kannoram virindene. Okay, thank you for watching Song Relations with Rishi Kumar 1.8. Anyway, Appa has gone out um, to um, have dinner with uh, Rishi. So I'm going to go and have dinner with Rishi now. So see you guys. Un kannoram virindene In jenmangal thurapene Un viral pattar pirapene Kollamal kollraye Ennai kunji kunji kollum penne Ennai